Hello. Hello, people. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Present, teacher. <laughs> <laughs> ¿Qué pasa? Cámara. Me aparezco. Este lado que me marqué. Hola, hola. Bueno, ahí estoy. Hello, people. How are you today? I'm fine. I'm fine. Thank okay. you, teacher. And you? Good. I'm good. I'm sorry. I'm a little bit late, but. I'm not home, so I needed to connect to another Wi-Fi. Okay, no, no Epifania. No problem, bitch. Okay, thank you very much. Let's start with the first attendance of the evening. Okay, let's get started with the attendance. Abner Adoni Molina. Present. Okay, welcome. Ana Elizabeth Melendez. Yeah, muy valiente. Present. Okay, welcome. Uh, Brian Aldair Figueroa. Brian, es el que me escribió que viene en camino. No. Epifan. Y me escribió aquí en el WhatsApp. Ahorita voy de camino. Bien. Ah, Brian. Ok. Ok. There you are. Present. Eh, Carlos Antonio Elías. Present, teacher. Ok. Carlos Enrique Rivas. Carlos Enrique. Ed. Carmen Merari Ríos. Here. Ok. Welcome. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Ok. Welcome. De Francisco Beltrán. José Francisco, ah, me dijo que tenía una hoy. Carla Milena López. Present teacher. Ok, welcome. Kevin Eduardo Santos. Presente teacher. Ok, Kevin, the 10 minutes at the end of the class are for you. Okay. Okay, Kevin. Okay, teacher. Que estoy oscuro todavía. Ah. <laughs> no he llegado a la casa. <laughs> Vaya. Okay. No problem. Right. Um. 
Lady Olivet Cruz. Present teacher. Okay. Maria Epifania Castro. <laughs> Present teacher. Okay. Mariel Andrea Carta Carranza. Marta Marisol Castillo. Marta Marisol. Okay. Ahí está. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Okay. Humberto Marqueta. Present teacher. Okay. Raúl Mauricio Ramírez. Okay. Ricardo Alonso López, Sandra Yamilet Escobar. Present teacher. Okay. Teresa Noemi Ángel. Present teacher. Okay. Vilma de Los Ángeles Escobar. Present teacher. Good. And William Giovanni La Ines. Present. Perfect. Teacher, no Hola. escuché mi nombre. Bien, ¿quién, quién, quién? quién? Mónica Pérez. Mónica, ya voy, ya voy. Va, aquí lo marco. Gracias. Marta Marisol, no ha llegado, ¿verdad? Y, y, y Mauricio Antonio. Present teacher. Ahí está. Okay, we're ready. ¿Qué nos quedamos ayer? ¿Qué estaban? Press obligations. Ok, en esto. Ah, con la conversation, ¿verdad? Y ahorita. Okay, uh, we have the conversation. We're going to practice one more time. Uh, let me read it again. Then uh, you're going to practice, okay? Ayer no, no tuvimos chance ya de presentar. Let's see, let me read it one more time to refresh your ears. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Ya se las había grabado, ¿no? Sí, ya la tienen ahí grabada. Ayer se las grabé ahí. Ok, so I, I'm going to form the groups to practice the conversation in pairs. We are 20 right now. Mm. 
Mm. Mariela Andrea. Mariela Andrea. Oh, apareció. Bienvenida, Mariela Andrea. Creo que dice que está como oyente. La Mariela Andrea. Okay. ¿Se fue? ¿Qué pasó? Ah, no, ahí está. Hello, Mariela. Hello, teacher. Ya. Yeah. ¿Va a estar como oyente en la clase hoy? Sí, teacher. <laughs> Bye. Pero eh, la palabrita oyente se la vamos a quitar porque esa es solo para cuando alguien no está registrado. Oye. Ok, teacher. Teacher, una pregunta. Permítame, solo le quito esto. Ah, Mariela, yo... En... Ok, yo acepto ahí, pues está como oyente, pero sin la palabrita. Dígame. ¿Sí? Dígame, dígame, Lady. Una pregunta. ¿Nos van a dar diploma al finalizar el curso? Ah, buena pregunta. Sí, hay dos. Hay uno que lo pueden, creo que, bajar de la aplicación, de la plataforma, pero ese es el que da, creo. No me, no me haga mucho caso. Parece que hay uno que da la, la inglés corporativo solo por terminar uh -huh. la plataforma. Sí, el de sí. Insafor es Insafor el que se lo hace llegar a recursos humanos. Oh, ya. Uh -huh. Está bien, gracias. Ven. Claro que sí. Andamos. Es buena la pregunta. No, eh, eh, no quiero desanimarlos por el diploma, pero en esto del inglés, el diploma, ¿sí le servirá cuando? Mire, yo estudié inglés. Ok, le van a empezar a hacer preguntas, ¿da? Ah, así es que no se confíe solo al diploma. No, hay que aprender, hay que aprender. ¿Ya? Y vamos bien, vamos bien. Ya les dije yo el día de ayer, ¿verdad? Que nos, me gustó que les escuché y les entendí. ¿Ya? Eso es. Ok, entonces sí, ya están las parejas. ¿Alguien más que esté ahorita sin poder participar porque no ha llegado a la casa o porque está comiendo pescado? ¿No? Yo, Yo puedo participar. A mí, no. Kevin puede, Epifania, ¿no? Vale. Entonces Epifania la vamos a poner con Mariela. En la solicitud de oyente para que esté tranquilo. Cuando esté lista para participar, me avisa. Quiero ver dónde está Epifania por aquí. Ay, 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 ya se me fue la flecha, se me desempareó la cosa. Voy a hacer un poco para poder. ¿Quiénes son? María, era Brian con María. Era aquí. Ay, ay, ay. Ey, no sean así, no sean araganes. Déjenme que por aquí ando un insecto. Muere. Ay. Ah, Merari está enfermita. Este. ¿Quién iba a cambiar aquí? Vaya. Luego me dijo Epifania con Merari. ¿Y dónde está Merari? Aquí está. Ah, 
Ya démosle así, vamos a ver. Ok, go to your groups, practice the conversation, please. See you in around 10 minutes o menos. Hello, Grupo, please. Oscar. Ilma. Perdón, teacher, que como estoy trabajando desde casa, tenía una, una llamadita.
Hola. Hello. Hello. Welcome back. Okay, time to practice. Teacher, ya vine a casa. Okay, qué bueno. Entonces, Buenas noches, teacher. Buenas noches. Estoy llegando, vengo a mi casa. Ok, qué bueno. Vamos Mañana a la vi en multiplaz echándose un café, teacher. Ah, verdad, y lo peor es que no le invitaron. Mentira. Yo hace poco me acabo de conectar también. Estamos despiadadas, no le invitan a uno. ¿Quiénes son? Marta Marisol, ¿verdad? Marta Marisol, sí. Ok. Yo también, teacher Carlos Rivas. Carlos, ah, ok, perfecto. Mm, bye. Va, entonces, para practicar, vamos a hacerlo con... Ok, Carla Milena en Lady, please. Aquí está. Carla Milena en Lady, please. Conversation. Ok, Ready? teacher. Go. Ok, teacher. ¿Quién comienza? ¿Quién <laughs> ok. Está, And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to schedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Okay, good. Thank you. <laughs> Ah. Ok. Carlos, Enrique y Vilma. Ok, teacher. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to schedule to meet him for tomorrow. They will cancel it today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay. Good, very good. Um, and this. Now, Monica and Sandra. Okay. Anne, is there some time you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you? Well, I have to... <laughs> Se me olvide esa palabra. Rest. Free schedule. Free schedule. Y lo practicamos bastante. Pero... Well, I have to res rescue two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's so interesting. Okay, very good. Thank you. 
Brian and Oscar, please. Brian and Oscar. Um, is there is some time you need to tomorrow? Yes, actually, I need to call some some client and you. Well, I had to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to price important information information to some customer. That sounds inter interesting. Okay, very good. Now, um, let's see. Kevin and Raul. Okay. Um, is there some time you need to do tomorrow? Raul. Raul. Okay, yes, actually I need to call some clients and you? Well, I had to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today, today. <clears throat> oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, very good. Teacher, teacher. Hola. No sé, no, 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 no sé por qué no se escuchaba. No sé si me puede pasar ahorita con alguien más. Ah, bueno, vamos a ver. Porque Merari dice que está indispuesta. Teresa, are you there? Sí, teacher. Ok, entonces vas con Mauricio, con Raúl Mauricio, okay. perdón. Okay, Raúl, tú eres John, Teresa, tú eres Anne. Ok. Anne, okay. um, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you? Well, I have to reach you to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to, to some customer. That's so interesting. Okay, very good. Thank you. Now, <clears throat> Epifania and Marisol. Empiezo. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you? Well, I have to rest. ¿Cómo se dice esto, teacher? Reschedule. Reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, very good. <clears throat> now let's see. Carlos Elias and Mauricio Antonio. Um. Is there something do you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call Clay and you. Well, I had to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide import information to some customer. 
Dakso Interstein. Okay, very good. Now, Irma and William. Okay. Yes. Uh, and is there some meeting you need to, to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule to meet, reschedule <laughs> to meet for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some to customer. That sounds interesting. Okay. Here. And finally, Abner and Anna Elizabeth. Okay. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client and you. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, very good, very good. Well, let's have some feedback about some words. What is the most difficult word in this conversation? <laughs> ¿Cuál es la palabra más difícil en esta conversación? Reschedule. Reschedule. Yeah. Reschedule. Déjenme buscárselas aquí en el, en el dictionary. A ver cómo está la... Que vean, ahí pueden buscar. Reschedule. Riz, ¿qué? Yo. Oigamos, no, oigamos. Ah, no estoy compartiendo audio. Espera, vamos a ir con audio. Teacher. Hola. ¿Me podías regalar el significado de respeto? El, el, ¿El qué? El significado. The meaning. Ok, ya vamos. Listen. Reschedule. 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 And three th three sounds. Reschedule. No vean las letras. No vean los sonidos. Reschedule. 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 Wow, oigan los británicos. Este... Reschedule. Reschedule. Wow, no, 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 quedémonos con el American. Reschedule. Reschedule. A ver, pregunta Mauricio, what is the meaning of reschedule? Reprogramar. Yes. Reprogramar, recal recalendarizar. ¿Verdad? Schedule es cuando usted pide que le... O reagendar, incluso lo podría traducir. Okay. I need to schedule a meeting. Necesito programar una reunión. Necesito eh, poner horario, ¿verdad? Para un evento. That is a schedule. Y también eh, como sustantivo significa horario. ¿Verdad? What is your working schedule? ¿Cuál es tu horario de trabajo? Oh, I work from 8 to 9 to, to 5. Your schedule, tu horario de trabajo. Como pueden ver acá, hay diferentes meanings. Reprogramar, cambiar una fecha, renegociar incluso, miren, un, un pago. ¿Verdad? Reschedule. Okay? That is the meaning. Yeah? Reschedule. Remember, three sounds. 
Reschedule. Reschedule. Okay. La otra palabrita dando lío es esta. ¿Verdad? Sobre todo aquí. Aquí me, se me están trabando, ¿no? Thing. Thing. Something. Something. Is there something you need to do tomorrow? ¿Se recuerdan cómo les dije que sonaban esta TH? A ver quién se acuerda cómo suenan esa TH. Con Z. O una Z. Por supuesto que nos cuesta porque ni siquiera en español la pronunciamos. Ya, una Z. Z. Ese es el sonido de, de esa TH. Ya, la punta de la lengua en los dientes de arriba. Something. Is there something you need to do tomorrow? Something. Ok. Algunos, pero esta palabrita, ¿verdad? Tiene la perro, ¿no? Dicen cae, cal, ¿no? Y es o, o, I need to go, o, ¿ok? Good. Um, esta les dio guerra a algunos. Provide. 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 Esta terminación les dio guerra a algunos. Canceled. D. D. Canceled. Canceled. Ok. No es canceled. No. 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 Canceled. Okay. Bien. Mm, all reschedule. Provide, cancel, something. Básicamente. Let's practice these words quickly, please. Repeat. Something. 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 Reschedule. 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 Van a ver que muchas veces esta CH suena como K. ¿Ah? Esto. Como en architect. Architect. ¿Ya? Yeah. Technique, te technology, okay. risk, jewel, chemistry, química, chemistry. Se escribe chemistry, pero se pronuncia chemistry. Okay, así es que muchas veces esto suena como risk, jewel, jewel, risk, jewel. Okay. Cancelled. 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 Provide. 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 Something. Something. Call. Call. Reschedule. Reschedule. Cancelled. Cancelled. Provide. Provide. Agreguemos interesting. Interesting. Okay. 
Porque interesting, el acento o la fuerza de voz va aquí al principio. Interesting. Ah, muchos, me, muchos se lo ponen acá. Interesting. No. No, no es interesting. Es interesting. That sounds interesting. Interesting. Okay, interesting. okay very good. Any question? ¿Una otra pregunta? Perfect. Let's continue. Um, okay. <clears throat> so now I want you to, to write some sentences about uh, something you have to or need to do these days. Something you have to do or you need to do these days. Okay. Vamos a completar en este cuadro, vea. Pero incluso le vamos a agregar al cuadrito. Ah, porque acá tenemos when, ya, cuando tienen que, que hacer, lo van a mencionar, what time and where. Okay. Pero le vamos a agregar what. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una what. Por ejemplo, my, in my case, let me use this, um, this color. In my case, what? What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Upload the grades of unit two. ¿Qué tengo que hacer? Upload, subir, the grades of unit two, las notas de la unidad dos. ¿Qué hacer? When, ah, bueno, acá, espérenme, que acá esto es en otro módulo que terminábamos. It's Tuesday. Y sería Friday. Friday night. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Friday night. What time? Before midnight. Antes de la medianoche. Tengo que subir. Upload the grades of unit two. Friday night. Before midnight. ¿Dónde? At home. Ah, en mi casa. Ahí lo voy a hacer. At home. Por ejemplo, una actividad que yo tengo que hacer. I have to upload the grades, the notas of unit two, on Friday night before midnight at home or from home. Otra cosa que tengo que hacer es teach English. I have to teach English every night from 8 to 10 p.m. from home. ¿Eh? Estamos respondiendo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Esto. ¿Cuándo? Esto. What time? A esta hora. Puede ser que ustedes me digan en la mañana o en la tarde, say in the morning, in the afternoon, o una hora específica. Where? At home. ¿Ya? En mi caso, yo trabajo desde casa. Okay. Entonces, I want you to write uh, three activities. Aquí le modelo dos. Three activities of what you have to do, qué tienen que hacer, when, what time, and where. Okay. Así como está este cuadrito. ¿Está claro lo que van a hacer? Yes, teacher. No, no está claro. teacher. ¿Ya? ¿Es it clear? Yes, teacher. Ok. 
Okay, do it please individually. When you finish, raise your hand. Ahí se los dejo para que lo vean.
Okay, I see one, two, three, four hands. Five, okay. Two minutes, two minutes only. Hurry up. Hey, chicos, five students. Five students are missing unit two. Cinco todavía no han completado la unidad dos. And el examen one. Two. Oh, permita. Cierto la cuerda. Two. Three. Four. Five. Y cinco el examen. Dígame. Mía, ya me aparecen las tareas completas. Mariela. Nada. Pero oh, sí, ya las terminé. Ahora en la tarde las estuve haciendo. Mariela, Andrea, Carranza. Sí. Vean ahí en World Reference, World Reference, Mauricio.
Ya le voy a dar aquí este. Que será en la plataforma de la sección 2 del módulo 2. Aquí. Ariela, ahí le envío un mensaje directo aquí en el me aparece. Ok, teacher, pero voy a revisar porque las con, las completé en la tarde. Vamos a abrir aquí, vamos a darle refresh. Envías una captura de tal vez del mejor se ha metido en algo. Ok, teacher. Okay, people, it is time. Okay, now uh, I'm going to send you to working groups to talk about your activities. Okay, you're going to read the sentences to your classmates. Okay, I have to do this, I need to do that. Todo lo que han puesto ahí, pero armen una frase. No lea, por ejemplo, clean the house. Saturday morning, 7 p.m. No, armen una frase. I have to clean the house on Saturday morning at 9 a.m. Ok, frase, una oración. I have to upload the grades of unit two on Friday night. Recuerden, siempre que hablamos de día, de un día, estamos on. On Friday night at midnight. Cuando damos la hora es at from home. Desde mi casa. Yeah, I have to upload the grades of unit two on Friday night at midnight from home. Okay. Bueno, los voy a mandar a los grupos para que conversen acerca de sus obligations and responsibilities. Okay, go to your groups, please. Talk about your obligations this week or these days. And see you in five, five six minutes. Okay, voy a ver, Mariela, ahí lo que me has enviado. And what's up, this is
Okay. Are you ready? Okay, quickly. Sí. Rapidito. Me van a decir una. One of your uh, of the activities you have to do. Pero así. One, two, three, quickly. Okay. Está, no, yo lo voy a llamar. Baje la mano. Yo, yo lo voy a llamar. Así que listos ahí con el micrófono a abrirlo rápido. Sandra. I have go to the party Friday night after meeting at home my friend. Okay. I have to go. Ya, escuché, yo escuché, I have go to. Perdón. I have to go to meeting at O'clock. Nada, okay. 10 para nuestros y 20 Ave María. In English. Ok, Vilma. Pass my dog every Saturday, Saturday um, at the morning in my home. Repeat, repeat, repeat. Pass my dog every Saturday at the morning. In my home. Okay. I have to bath I, my dog. I have to bath my dog every Saturday, Saturday at the morning in my home. Okay. Only uh, when we use the morning, we don't oh. say at. We say at in, morning. In, in the morning. Okay. Okay. With more in the morning. In the afternoon, okay. at night. Observe, pay attention. In the morning, in the afternoon, pero at night. Okay, I got it. Okay, good. Yeah. Abner. I had to take my son daycare from Monday on Friday at 6 a.m. in daycare. Okay. Ok, very good. Cuando decimos de lunes a viernes, es from Monday to Friday. Ok. Monday to Friday. Ok. Good. Mónica. Sí, yes. Um, what? Go to the bank. No, 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 no. Una oración. Ay, perdón. Bueno. Um, Yo tengo I, que. I have, I have to, I have to go to the bank on Saturday on morning. Morning on Saturday. On Saturday morning. On Saturday morning. Okay. Um, uh -huh. Otra. Okay. Only one. Only one. Ah, okay. Okay. That's okay. On Saturday morning is perfect. Es lo mismo también que decir on Saturday in the morning. Es igual. Ya, podemos decirlo así. On Saturday morning, on Saturday afternoon, on Saturday night. Correcto. Ok, también. Ana Elizabeth. I have to laundry tomorrow on, in the morning at home. Ok. Laundry. Esa actividad se, se dice do the laundry. I do, have to do the laundry. Así. I have to do the laundry. To do. I have to. No. I have to do. No. <laughs> Repítame, por favor. I have, I have, to, have to do. Do the laundry. Do, I have to do the laundry tomorrow. In the morning, at home. No, es que el verbo es do the laundry. Do the laundry. Entonces, I have to do the laundry. Okay. Good. Eh, Irma. Okay. Tomorrow, I have meeting in the university at 6 p.m. from my house. Ajá. 
Ok, pero no usamos ahí el no tengo que. Ahí me, me, me dijiste, tengo una reunión. Uh, tomorrow. tomorrow. Ajá, mañana uh, tengo una reunión. ¿Ya? Es decir, no hubo un verbo ahí, no hubo una acción. Tengo que, pudiéramos decir, I have to go to a meeting. O I have to attend a meeting. La oración estaba bien en el sentido de que es una oración correcta. Yo tengo una reunión. Lo que pasa es que ahorita estamos practicando. Tengo que hacer tal cosa. Tengo que ir. Tengo que eh, trabajar. Tengo que cocinar. O sea, vean la diferencia en decir yo tengo a una reunión a decir yo tengo que asistir a una reunión. Oh, explico. Okay. I have a meeting. Ya, yeah, perfect. Por lo que ahorita estamos practicando, I have to attend, podemos usar el verbo attend, a meeting. O I have to go to a meeting. Ya, yeah. solo por cuestión de lo que estamos practicando. Ok, good. William. William. Hello. No la he escuchado. Eh, en la misma oración vamos a poner las, los tres, ¿verdad? Teacher. Yo tengo que hacer tal cosa. Dónde? Yo tengo que hacer esto. Ok. A tal, a tal hora, en tal lugar. Ok. Eh, I have to arrive to open on the Monday at 7 a.m. in the morning, the company. Okay, good. Okay, good, got it. Mauricio, very good, William. Okay. I have to take a shower every day and fight I am in my house. Okay, otra vez, otra vez. I had to take a shower every day and fight and I am in my house. Okay. Una, una palabrita te comiste. I have to. I have to take a shower. Is it to? Faltó. Okay. I have to take a shower. Okay. Está muy bien. Marisol. I have class at 8 p.m. at my house. Ok, lo mismo que le dije a Irma. Yo tengo una clase. I have a class. Está bien. Es una oración incorrecta. Lo único que ahorita estamos practicando, yo tengo que... Ahí inmediatamente viene una acción. Yo tengo que asistir a clase. Yo tengo que tomar una clase. Me explico. I have to take a class. I have to attend a class. Porque es lo que estamos practicando. Tengo que. I have to. Lo que sigue siempre va a ser un, una acción. I have to go, I have to uh, read, I have to write, I have to work, I have to visit, I have to call. ¿Eh? Siempre lo que sigue al have to en este caso es una acción. Brian. I have to play soccer every Saturday um seven hours p.m. um five okay good sentence que eso no, no creo que sea tu obligación <laughs> pero pero muy bueno sí depende no si es 
tengo que ir a jugar. Bueno, un torneo. Ah, vaya, ok, ok, ok. Ok, very good. Epifania. Ok, on Monday I have to open the office at 7.30 a.m. Perfect. Very good. Carla. Ok, I have to do my... No, I have to do my facial cleansing every night at 10 p.m. in my home. Okay, very good, very good. Carlos Antonio. Okay. I need to go to the supermarket on Saturday in the afternoon from 4 to 6 p.m. at Walmart. Okay, perfect, very good. A ver, uh, Kevin. Okay, teacher, I have I have to go to university on Thursday night from 5 to 8 p.m. University Technological de El Salvador. Okay, very good, perfect. A ver, ay, da un montón con las cámaras apagadas, ¿qué pasó? Están terminando el viernes así muy, muy este, desmaquillado, ok. Ah, Levy. Levy. Sí, sí, teacher. Okay. I have, I have to record the meeting daily on the bank's computer at 7.30 minutes. Okay. Yo registro mi reunión a diario como parte de mi trabajo. Registrarla okay. después de hacerlo. Uh -huh. Gracias. You don't, need, don't need to say it in Spanish. It's English good. Your English is good. Okay. Thank you. <laughs> Problem. Okay, good. Thank you. Carlos Enrique. I have to teach Microsoft Excel on Saturday. From 8 to 9 a.m. at office. Okay, very good. Perfect. A ver, Ricardo. You, Ricardo? Teresa? I need to buy some pain medication tomorrow in the morning at pharmacy. Okay, perfect. Uh, Oscar? Uh, I have to go to the bank. Pardon. I have to go to the bank Saturday in the morning in Lourdes. Okay, está bien. I have to go to the bank. Está bien, está bien. Okay, very good. Thanks. Uh, ¿Alguien más me falta? No, a todos. Okay. So remember these these phrases. I have to. I need to. Van seguida de un verbo. Yeah. Okay. Very good. Now. Any question? If not, well, we have not too much, but let's move on to the last lesson. We are going to talk about ordinal numbers here. Ordinal numbers here, okay? Look at this short conversation. It's between Susan and Adele. Adele, please check my agenda. My, no, I'm sorry. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? 
on Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay. Okay, one more time, listen. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay. Look, um, the ordinal, no, the dates, las fechas in English, uh, se dice, are said or in speaking, uh, in spoken English, al hablar, se dicen in ordinal numbers, okay? Sometimes they are written in cardinal numbers. A veces se escriben en números cardinales, pero siempre se leen como si fueran ordinal numbers. Okay? Y estos son ordinal numbers. Vean, por ejemplo, November 22nd. Monday, November 22nd. Friday the 26th. Las fechas se leen en ordinal numbers. Uh, let's take a quick look to the month of the year. Month of the year. Repeat, uh, no, listen. Listen first. Um, Let me record the, that here in WhatsApp. Month of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, let's practice. Repeat, please. January. 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 February. 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 March. 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 April. March. April. 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 May. 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 June. June. July. 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 August. 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 September. 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 October. October. November. 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 December. 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 Okay. Very good. Um, so, let me ask you one question. Okay. The question is this. What month is your birthday only the month right now the question is only the month what month is your birthday my birthday is on let me write the answer my birthday is on my case, August. My birthday is, oh, I'm sorry, I made a mistake. 
es in, in August. Cuando hablamos de meses es in. My birthday is in August. Cuando solo mencionamos el mes. Ok. So. Ahí está la question and the answer. So quickly. Uh, Monica, when is your birthday? What month is your birthday? October 10th. Only the month. Only the month. My October. birthday is in October. My birthday, my birthday is on October. In, in October. In October. Abner, when is your birthday? You, no, what month is your birthday? My birthday is in March. Okay. Hey, happy birthday. Filma, what month is your birthday? My birthday, my birthday is um, September. Hey, Oscar, what month is your birthday? My birthday is January. In January. Okay. In January. Anna, what month is your birthday? My birthday is in, is in May. Good. Mary, what month is your birthday? My birthday is in January. Okay, William, what month is your birthday? My brother, my brother in June. In June. Irma, in June. when is your birthday? What month is your birthday? My birthday is in August. Okay, hey, good, like me. Mauricio, what month is your birthday? My birthday is March. In March. March. Okay. Sandra, what month is your birthday? My birthday is August. In August. August. In August. August. Okay. Good. The best month. Carla Milena, when is your birthday? My birthday is in November. Perfect. Marisol, when is your birthday? My birthday is in March. Perfect. Happy birthday. Ryan, what month is your birthday? My, my birthday is in August. Perfect. Best month. Kevin, what month is your birthday? My birthday is in, is in August. Hey, excellent. Let's have a party. Levi, when is what month is your birthday? My birthday is in November. Okay, good. Uh, Mary, ya pasó, ¿verdad? Me moví aquí, la pantalla, ¿o no? Yes, I ready. Okay, sí, oh, vaya. Uh, Carlos Enrique, what month is your birthday? My birthday is in February. Okay, Teresa, what month is your birthday? My birthday is in March. Hey, happy birthday. Ricardo, what month is your birthday? Okay. Very good. Very good. Now, let's take a look to the numbers. Uh, okay. Voy a dejar esto ya de una vez ahí en mi WhatsApp para que luego lo. Mm -hmm. Okay. 
And also I'm going to read. I'm going to record here, WhatsApp, the pronunciation of ordinal numbers, okay? Ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. Okay. Let's get up. the pronunciation of ordinal numbers. Okay. Y si van a practicar bastante ese sonidito de la TH, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Como ven, la mayoría es básicamente agregarle TH. Y vean la the abbreviation, okay? Look at the abbreviation. Example for first, then second, third, luego four. De la abreviación, ¿verdad? ¿eh? Okay. Uh, then let's see uses of ordinal numbers. ¿Qué caso se usa ordinal numbers? Bueno, ahorita estamos viendo básicamente para dates. Yeah? Fecha. Pero también se usa para centuries. Yeah? Siglo. Shakespeare was born in the 16th century. En español decimos en el siglo XVI. Pero en inglés es the 16th century. Sería el siglo XVI. Usamos ordinal numbers for sequence and order, ¿verdad? Para una secuencia o un orden. Y para the floors of a building, los pisos de un edificio. Para eso se usa ordinal. Okay, any question with this? Alguna pregunta con los ordinal numbers? No. Um, déjenme ver también si tengo por acá. Sí, esto igual se lo voy a dejar por ahí. O vean. Y le damos una ojeada rápida. Hoy lo podemos ver más despacio. Necesario. Um, Okay, ahí está. How to say the date in English? ¿Cómo decir la fecha en inglés? Okay. 
Y se nos complica un poquito la cosa porque por culpa de los gringos. The gringos, they have a different form para la fecha. Los gringos have un orden diferente para la fecha. Son los únicos. Como les decía, puede que lo vean escrito así, marzo 7. Para empezar el orden. In English, in American English, United States English. Primero va el month y después the day. Ok. Por ejemplo, today is March 17. March 17. No 17 of March. No. In American English. March March 20. Aunque no está escrito en números ordinales, se lee en números ordinales. Y por eso también, ¿verdad? cuando escribimos la fecha solo con números, hay que tener cuidado. Cuando es American English. Porque va month, day, year. Ese es el orden. Month, day, year. Vean que la misma fecha en el resto del mundo, o en British English, en la británica, el orden es distinto. Day, month, year. Así es como lo usamos nosotros, ¿verdad? Día, mes y año. But in American English, eh, solo en inglés americano. Month, day, year. Ok. Y se escribe day y month. ¿Ya? Al revés que el American English. Y se pronuncia. Siempre se pronuncia con números ordinales. Eso sí. Pero se dice the 7th of March. 7th of March, como en español. Séptimo, bueno, un solo que ordinal, de marzo. Nosotros decimos el 7 de marzo. But in British English is the 7th of March. Ok. Vean cómo esta misma. Este mismo número significa algo totalmente diferente en Estados Unidos que el resto del mundo. En el, the United States, estos números significan March 5th, 2018. En el resto del mundo, esos mismos números significan 3rd of May, 2018. Y hay que tener cuidado y por último, ¿cómo se leen los años? En In inglés, American o Brit, no hay diferencia. Los años se leen de dos en cifras, de dos en 1984. O sea, 1984. O sea, no decimos el número completo inglés. El número completo sería 1984. El número completo, 1924. Pero cuando es el año el que leemos, lo leemos de dos en dos. 1984. Okay. Este se lee 1652. Este 1941. Este 2017. En dos. 
exception for the years from 2000 to 2010, para los años del 2000 al 2010, normalmente decimos 2000 y el número. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. De ahí para allá, 2011, 2012, 2013. Actualmente estamos en el 2023. Ok. Any question, people? Perdón, teacher, este no sé si no les escuché bien, pero solo es del 2000 al 2010 que se utiliza normal. Yes. Y luego 2011, ya lo, lo vuelvo a dividir. Yes. Gracias. ¿Any other question? Eh, teacher. ¿Sí? En el 2023 sería 20. O, o sea, ¿se diría solo 23 o cómo? En dos. 20, 20, 23. Yes. Ah, ok. Right. ¿La pregunta? Ok. A ver, solo con algunos, que no tenemos tiempo para todos. When or what year were you born? ¿En qué año naciste? Solo díganme el año. Me, 1964. Le preguntamos a las mujeres. O no le preguntamos. Oh, dice Vilma. Ok. Miénteme, miénteme. Okay, let's see. Uh, you, me, William, what year were you born? A uh, year at uh, ninety a a eighty eight. Nineteen eighty eight. Yes. Okay. Carlos Antonio. What year were you born? Carlos. Nineteen eighty-seven. Nineteen eighty-seven. Okay. Yeah. Si hay alguna mujer voluntaria, levánteme la mano. Yo. Mónica dijo que quería participar. Sí, pero ella Ana. me dijo que soy mayor que la dos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, perdón. 1983. Ah, vaya, ahí sí, ahí sí. <risa> ok. Mónica. Con el tuyo en la mano. Con el tuyo en la mano. <risa> no, soy mayor que todos. 1985. Okay. No, I'm 1964. <laughs> okay. One more. Volunteer. One more. No more volunteers. Me gano a Monica. <laughs> okay. 1984. 1984, ok, ok. Very good. A ver. Yo, teacher, 
1996. Okay, very good. 1996. Okay. So, we are going to practice a little bit more on Monday, okay? Vamos a practicar un poquito más esto el LUT. Algunos ejercicios. Okay, people. Oh, it's really late. Bueno, estamos un poquito... Vamos entonces con the last attendance, ¿ok? Abner, Adoni, Molina. Present. Ok, Ana Elizabeth Meléndez. Present. Ok, Brian Aldair Figueroa. Present. Ok, Carlos Antonio Elías. Present. Ok, Carlos Enrique Rivas. Present. Good. Carmen Merari Ríos. Ok, Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Ok. Uh, José Francisco Beltrán. Carla Milena López. Present teacher. Ok. Uh, Kevin Eduardo Santos. Present teacher. Ok. Uh, Lady Yolivet Cruz. Present teacher. Ma, okay, Maria Epifania Castro. Present teacher. Good night. Mm, good night, Maria Andrea Carranza. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay, Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Good night. Good night, Monica Maria Perez. Present night. Okay, Oscar Humberto Argueta. Good night, teacher. Good night, Raul Mauricio Ramirez. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilene Escobar. Present. Good night. Good night. Teresa Noemi Angel. Present. Present. Okay. Vilma de Los Angeles Escobar. Present teacher. Good night. Good night. And William Giovanni La Ines. Present. Good night. Okay. Very good. Hey. Hey, Kevin, ¿cómo fue? Se dio a la fuga. Okay, good night, people. See you on Monday. Complete the exam. Complete the homeworks. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.
teacher. Teacher. Hey, Kevin. Regresé Sí, que me dijo mi otro compañero que me tocaba, pero me salí de sol. Bueno, bueno, ya unos minutos, solo, so, sobre todo para preguntarte si hay alguna duda, si hay alguna cosa que quieras preguntar. O... Yo digo que, que bueno, hemos, hemos aprendido un poco, eh, estamos practicando más el libro que en la primera unidad. Eh, bueno, se están viendo unos temas también diferentes, ¿verdad? Eh, quizás... No sé, tal vez como no, nos estamos guiando con el libro. Entonces, bueno, yo sé que es la metodología de Insafor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, quizás en algunos aspectos el apoyo de, 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 de que se pueda profundizar, digamos, en un tema. Igual lo que estábamos viendo ahora de los... Me gustó lo, lo que estuvimos viendo, quiero ver, en la clase pasada. Estuvimos viendo lo de... Lo de need y el how. Uh -huh. eh, eh, me gustó porque profundizamos un poquito más, eh, por ejemplo, eh, dio un poquito más de ejemplos. Tal vez nada más eso, que tal vez un poquito más de ejemplos que, que nosotros podamos ir entendiendo un poquito más, porque sí nos cuesta, realmente a mí me cuesta bastante. Entonces, tal vez con un poquito más de ejemplos y, y eso quizás nada más, teacher, de lo contrario, yo siento que está bien. Ahí todo, todo nítido, estamos practicando bien. Eh, me gusta que también nos está corrigiendo las palabras que, que decimos y, y eso porque vaya en, en lo de reschedule esa nunca la había escuchado y, y, y aún hasta me gusta cuando la digo porque yo al principio decía reschedule entonces una vez ya cuando uno a lo que iba que, que uno la practica como piensa que es pero cuando se corrige y de repente comenzamos a practicar ya con la corrección ya es diferente, hasta gusto se le da a la, a la, a la hora de leerlo, ¿verdad? Entonces, nada más eso, teacher, eh, solamente que eso, y gracias por estarnos apoyando ahí. <ríe> claro, claro. Sí, incluso el material está diseñado para ir re repitiendo temas, pero con un poquito más de profundidad en cada módulo. Ajá. Eso a veces no... No nos metemos mucho. Sí, como tú dices, hay que cumplir con el manual, porque si no, esa forma se pone ahí. No, tal vez un, como un adicional, como un valor agregado, tal vez, diría yo. No, un, no, un, claro. Un, Lo que pasa un, es que hay tanto que, que, que ver que a veces sí, cuesta parar, pararse mucho en algo. Cuesta por el tiempo que tenemos, pero sí. eh, no te preocupes porque se vuelve a ver en el siguiente módulo temas en la que se vieron en los anteriores con un poquito más de profundidad de lo Entonces, contrario yo siento que vamos practicando bien eh, me gusta porque igual vamos a practicar, el libro tiene diversos temas eh, en los cuales pues eh, por cada módulo quizás se van viendo verdad porque vaya ahorita estamos viendo lo que son los meses y esa fue la colita ya mañana no sé qué vayamos a poder ver pero estamos viendo un poquito de todo no es que solamente ha ah, un tema en específico. Sí, claro. Me parece claro, claro. Ok, gracias. Bueno, ¿Cómo va con la plataforma? <ríe> Ahí sí le quedó más no avanzado, pero, pero espero, primeramente en Dios, avanzarle mañana. Voy a avanzarle mañana y el domingo la plataforma, porque usted es el que me está escribiendo, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. sí. Ajá. Ah, pues sí, le voy a, le voy a avanzar ahí, eh, porque sí, el ciclo pasado, el ciclo pasado, perdón, la unidad pasada iba bien adelante yo, pero como ya comencé la universidad, estoy en la preespecialización, entonces como que me está absorbiendo un poquito de tiempo, y no es que se me vaya la piscucha, ¿no? Sino que a veces uno se acuerda y de repente, hijo de Luli, ya no lo hice, ya son las 2, 11, 2 de la noche, <ríe> Pero bueno, sí le voy a avanzar, teacher. Ahí, oiga, ahí va a disculpar. Sí, porque realmente es de ahí es donde se saca la moto. Pues sí. Sí, pero le voy a avanzar. Le voy a avanzar. Ah, bueno. bueno. 
Gracias, teacher. Bye, bye, Kevin. Good night. Good night. Bye, bye. bye.